বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমরা নবম দশম শ্রেণীর আইসিটি এর দ্বিতীয় ক্লাসে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই তো আমরা আলোচনা করতেছিলাম চতুর্থ অধ্যায় নিয়ে আমার লেখালেখি ও হিসাব তো এই অধ্যায়ের আমরা আজকে দ্বিতীয় ক্লাসে উপস্থিত তো আমরা এখানে অলরেডি গতকালকে একটা ডকুমেন্ট তৈরি করেছিলাম যেটা নাম দিয়েছিলাম টেস্ট ডকুমেন্ট এই হচ্ছে আমাদের টেস্ট ডকুমেন্ট তো টেস্ট ডকুমেন্টে এখন আমরা যদি ঢুকতে চাই তাহলে কিভাবে ঢুকব প্রথমে এখানে ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করার পরে আমাদের টেস্ট ডকুমেন্টটা চলে আসলো এখন এখানে আমরা কাজ করব গতকালকে যে কাজটুকু করেছি তারপরে যে কাজ করব আজকে দেখাচ্ছি যে হোম অপশন থেকে হোম মেনু থেকে যে হোম অপশন থেকে যে এর ভিতরে যে সাব আরো যে অপশন গুলো আছে সেটুকু নিয়ে কথা বলছি তো আমরা প্রথমে দেখে যাই গতকালকে যেটুকু আলোচনা করেছিলাম ফন্ট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং আমাদের ফন্ট সাইজ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম কালার নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো এখন আজকে আমরা এইটুকু নিয়ে আলোচনা করি দেখে আমরা যদি যে কোনো কাজ করতে গেলে প্রথমে সিলেক্ট করে নেব সিলেক্ট করার অপশনটা তো গতকালকে বলা হয়েছে কিভাবে সিলেক্ট করব আমরা সাপোজ নিচের অপশনটুকু নিয়ে কাজ করব এই যে এখানে আমাদের এই যে ঢাকা সিট এইটুকু নিয়ে যদি আমরা কাজ করতে চাই আমরা সিলেক্ট করলাম আচ্ছা সিলেক্ট করার অপশন গতকালকে দেখিয়েছি তো এই জন্য আমরা যদি যাদের কারো সমস্যা থাকে তাহলে গতকালকে ভিডিওটি দেখে নেবেন আচ্ছা আমরা এখন সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরের অপশন এখানে যদি মাউস নিয়ে ক্লিক করি এখানে কি কি লেখা আছে আমরা নিচে একটু লক্ষ্য করি এই যেখানে লেখা আছে Increase font size, control plus shift plus arrow চিহ্ন এটা greater than এই সিম্বল যদি আমরা একসাথে প্রেস করি তাহলে এটা আমাদের শর্টকাট হিসাবে কাজ করবে কি কাজ করবে ইনক্রিজ ফন্ট সাইজ অর্থাৎ ফন্ট সাইজটা বাড়াবে এক এক করে যদি আমরা এখানে প্রেস দেই একটা একটা করে প্রেস করি এই যে প্রেস করলাম একটা একটা করে প্রেস করি তাহলে বাড়বে ঠিক অথবা এই একই কাজ যদি আমরা মাউস পয়েন্টার নিয়ে করতে চাই কিবোর্ডের সাহায্যে করতে চাই তাহলে আমরা শর্টকাট ব্যবহার করতে পারবো সেই শর্টকাটটা কি কন্ট্রোল প্লাস আমরা মাউস পয়েন্টারটাতে দেখাচ্ছি কন্ট্রোল প্লাস শিফট প্লাস গ্রেটার দেন সিম্বল অর্থাৎ তিনটা যদি একসাথে চাপি সেই ক্ষেত্রে কন্ট্রোল শিফট একসাথে চেপে ধরে যদি গ্রেটার সিম্বলটা চাপতে থাকি তাহলে আমাদের এক এক করে বাড়তে থাকবে এই হচ্ছে আমাদের আমরা যদি কিবোর্ড থেকে কাজ করি সাপোজ আমি এখন কিবোর্ড থেকে কাজ করি কন্ট্রোল প্লাস শিফট একসাথে চেপে ধরবো কন্ট্রোল প্লাস শিফট একসাথে চেপে ধরে আমরা গ্রেটার সিম্বলটা कंट्रोल এখানে হচ্ছে লেস দেন সিম্বল যদি একসাথে চাপা হয় তাহলে এই কাজটা হবে অর্থাৎ কন্ট্রোল প্লাস শিফট একসাথে চেপে ধরব ধরে একটা একটা করে আমরা লেস দেন সিম্বলটা চাপ দিতে থাকবো তাহলে এরকম হবে আমি যদি প্রথমে কিবোর্ড থেকে দেখাই কন্ট্রোল কন্ট্রোল প্লাস শিফট চেপে ধরলাম এবং আমরা লেফট আর ওইখানে যে আরোটা দেওয়া আছে সেটা যদি ধরি তাহলে আমাদের এখানে কমে যাচ্ছে আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা বিষয় অথবা আমরা যদি এখান থেকে সিলেক্ট অবস্থা এখান থেকে চাপতে থাকি তাহলে কমতে থাকবে এই যে কম কমে যাচ্ছে তাহলে আমরা প্রথম এই দুটো অপশন জেনে ফেললাম আচ্ছা পরের অপশনে চলে যাই পরের অপশনে কি এখানে আছে যে সেন্টেন্স কেস অর্থাৎ একটা সেন্টেন্স কিরকম হবে কি কি জাতীয় হবে লোয়ার কেস হবে মানে সব কিছু কি লোয়ার হবে আমি যদি এখন লোয়ারে দেই সবগুলো কিন্তু লোয়ারে চলে গেছে অর্থাৎ সব ছোট হাতের লেখা হয়ে গেছে আচ্ছা আমি যদি চাই যে না লোয়ারে রাখবো না আমি ক্যাপিটালাইজ করব ক্যাপিটালাইজ অর্থাৎ সবগুলো বড় হাতের হয়ে যাবে যে সবগুলো বড় হাতের হয়ে গেছে আমি চাচ্ছি না এটা রাখবো না আমি চাচ্ছি হচ্ছে ক্যাপিটালাইজ ইচ ওয়ার্ড ক্যাপিটালাইজ ইচ ওয়ার্ড প্রথমটা তো উপরে যেটা করলাম সেটা তো আপার কেজ অর্থাৎ সবগুলো বড় হাতের হয়ে গেছে ক্যাপিটালাইজ ইচ ওয়ার্ড অর্থাৎ প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষরটা বড় হাতের হবে এই ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর বড় হাতের এই ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর বড় হাতের এই ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর বড় হাতের এগুলো সব বড় হাতের হয়ে গেছে আচ্ছা আমরা যদি চাই পরের শুনে চলে যাই এখানে আছে টোগল কেজ টোগল মানে কি টোগল মানে হচ্ছে উল্টা অর্থাৎ এখানে আমাদের যে কাজটা করেছি প্রথমটা বড় হয়েছে পরেরটা ছোট হয়েছে আমরা টোকলটা দিয়ে দেখি কি হয় তার মানে কি এটা ছোট হাতে নিয়েছে পরেরটা বড় হাতে রয়েছে এই হচ্ছে আমাদের এটুকের কাজ আর এখানে যদি আমরা প্রেস করি সিলেক্ট করে এখানে প্রেস করলে আমরা এখানে যতগুলো অপশন কাজ করেছিলাম একেবারে শুরুতে যে অবস্থা ছিল সেখানে চলে যাব এই হচ্ছে বিষয় অর্থাৎ আমরা শুরুতে এই নিয়ে কাজ করেছিলাম তো আমরা এই অবস্থায় চলে আসলাম আবার যদি এখানে দিই অর্থাৎ আমাদের এই চেঞ্জগুলো আচ্ছা আমরা এখানে যদি আপার কেসটা অর্থাৎ এখানে ফন্ট সাইজটা নিয়ে আসি কিন্তু আমরা এই যে ভিতরে যে এই টোকল করেছিলাম টোকলটা নেয়নি তো টোকলটার জন্য আমরা কি করব প্রথমে আবার সেই টোকল অপশনে যাব এখন আমরা একটা যা করতে চাচ্ছি এখানে কি ক্যাপিটালাইজ করতে চাচ্ছি ক্যাপিটালাইজে চলে গেল এই হচ্ছে বিষয় তো বন্ধুরা 
তাহলে আমরা এখান থেকে প্রথম তিনটা শিখে ফেললাম এবং এটার বিষয়টাও জানলাম এটা কি হচ্ছে যে একদম আগের অবস্থায় सपोज এখান থেকে আমরা যদি ফন্টগুলো বাড়াতে থাকি এই যে প্রথমে ফন্ট বাড়ালাম এখান থেকে যে ফন্ট নেব সেই ফন্টটিও যাবে এটা তো আমরা শিখে আসছি सपोज এই ফন্টে নিলাম আবার এখানে আমরা এই টুককে এই টুককে আমরা দেখা গেল যে আমরা এখান থেকে বড় করতেছি আচ্ছা করলাম পরে দেখা যাচ্ছে যে এই টুককে আমরা ছোট করব এই টুককে আমরা যদি ছোট করতে চাই ছোট করতেছি আচ্ছা করলাম এখন আমরা চাচ্ছি যে না সবগুলোকে আগের অবস্থা একদম শুরুতে যেরকম ছিল সেরকম নিয়ে আসব তাহলে কি করতে হবে সবগুলো সিলেক্ট করে নিতে হবে আমরা যতটুকু চেঞ্জ করেছি যে এই ভ্যালুটিকে চেঞ্জ করেছি সিলেক্ট করে নিব সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা যদি এখানে প্রেস করি তাহলে একদম আগের অবস্থায় চলে আসলাম তো এই হচ্ছে বিষয় আর হচ্ছে কি বন্ধুরা আবার একটু লক্ষ্য করে আমরা এখানে আছে বোল্ড বি বি তে হচ্ছে কি বোল্ড কন্ট্রোল প্লাস বি চাপলেও কিবোর্ড থেকে বোল্ড আসবে কন্ট্রোল প্লাস বি তো আমরা এখানে যদি এই অংশটুকুকে বোল্ড করি এই অংশটুকুকে যদি বোল্ড করতে চাই বোল্ড মানে কি বড় হাতে বোল্ড তো এই যে বড় অক্ষরে লেখা হবে মোটা অক্ষরে লেখা হবে এখন এটাকে যদি আবার আমরা আগের অবস্থানে নিতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে বোল্ড আবার দিব তাহলে ঠিক আগের জায়গায় চলে যাবে অর্থাৎ বোল্ড দুইবার দিতে হবে তাইলে আমরা যে অবস্থায় ছিলাম সেই অবস্থায় চলে যেতে পারবো আচ্ছা তাহলে আবার এটুকু হচ্ছে ইটালিক ইটালিক মানে কি বাঁকা বাঁকা হরফে লেখা সিলেক্ট করে ওখানে দিলাম আচ্ছা আমরা যদি চাচ্ছি না আবার আগের অবস্থানে আমাদের ইটালিক দরকার নাই সেই ক্ষেত্রে আবার কি করব আবার এখানে যে আবার ইটালিকে প্রেস করব আগের অবস্থানে চলে গেলাম আমরা চাচ্ছি যে আন্ডারলাইন দিতে সিলেক্ট অবস্থায় এখানে সিলেক্ট আছে তো আমরা সিলেক্ট করব এতটুকু সিলেক্ট করা অবস্থায় যদি আন্ডারলাইন দেই তাহলে আন্ডারলাইন হয়ে গেল আচ্ছা আমরা চাচ্ছি যে না এইটুকে এটা হচ্ছে ট্যাপটার নাম হচ্ছে স্ট্রাইক থ্রো স্ট্রাইক থ্রো অপশনটার নাম হচ্ছে স্ট্রাইক থ্রো এখন আমি যদি চাচ্ছি যে না বাঙালি অ্যান্ড বাংলাদেশি এই শব্দটাকে আমি কেটে দিব কেটে দিব বিভিন্ন প্রয়োজন এরকম হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এই যে কেটে দিলাম একটা নিয়ে কাটা হয়ে গিয়েছে উপর দিয়ে ডাক পড়ে গিয়েছে আমি যদি চাচ্ছি না এটা আমার ঠিক হয়নি সেই ক্ষেত্রে কি করবো আবার এখানে চাপ দিব চলে যাবে এর পরবর্তী অপশনটা আমরা দেখবো আমরা সাপোজ দেখতেছি এ লিখলাম এ আচ্ছা এখন এর নিচে আমরা তো আন্ডারলাইন দিব না এইটুকু তার আন্ডারলাইনের দরকার নেই আমরা যাচ্ছি যে আন্ডারলাইনটা আবার ডাক দিলাম তারপরে চাচ্ছি যে হচ্ছে প্লাস দিব প্লাস দিলাম তারপরে লিখতেছি বি তারপরে লিখতেছি বি আচ্ছা লিখলাম এরকম এখন এটাকে আমরা বি লিখলাম আচ্ছা এখন এখানে আমরা চাচ্ছি যে এটা স্কোয়ার দিব তো স্কোয়ার দিলে প্রথমে চলে আসি নিচে যেখানে নিচে আছে হচ্ছে এখানে হচ্ছে সাবস্ক্রিপ যে আমার এর নিচে টু দিব এরকম ম্যাথমেটিক্স এর যখন সমস্যা করতে যায় এরকম লাগে তো আমরা এর নিচে যদি টু দিতে চাই বা যা যে কোনো ভ্যালু দিতে চাই তাহলে আগে যেটা করতে হবে এখানে আমাদের কার্সর পয়েন্টটা নিতে হবে নেওয়ার পরে আমাদের এখানে প্রেস করতে হবে প্রেস করলাম দেন এখন যা কিছু লিখি সেটা নিচে চলে আসবে এই হচ্ছে বিষয় এখন আমরা যদি চাই যে না আমরা এখন আমাদের আগের অবস্থানে চলে যাব তাহলে কি করব মাউস পয়েন্টটা এখানে থাকা অবস্থায় আবার এখানে নিয়ে প্রেস করব তাহলে মাউস পয়েন্টটা এখন যা লাগবে এখন কিন্তু আগের অবস্থানে লেখা হচ্ছে অর্থাৎ এর প্যারালালে লেখা এর ভার্টিক্যালে অর্থাৎ এ যেভাবে লেখা আছে এ বরাবর লেখা হচ্ছে তো এর পরবর্তীতে আবার আমরা যদি চাচ্ছি যা এটুকু তো আমাদের দরকার নেই কেটে দিচ্ছি বোঝাস বোঝানোর সুবিধার্থে এত কথা বললাম আমরা যদি এখন আবার পিছনে চলে যাই তার মানে এ ফাইভ থাকতেছে এখন আমি যদি চাচ্ছি যে বিয়ের পাওয়ার দিব টু বিয়ের পাওয়ার যদি টু দিতে চাই তাহলে এখানে আবার কাশারটা নিয়ে আসতে হবে তারপরে এখানে আমাদেরকে মাউস পয়েন্টটা আর চাপ দিতে হবে এখন যা কিছু লিখবো যা কিছু লিখবো এটার উপরে চলে যাবে সাপোজ আমরা এখানে চাচ্ছি যে এখানে দিব ফোর তার মানে বিয়ের পাওয়ার হয়ে গেছে ফোর এই হচ্ছে বিষয় এখন যদি চাচ্ছি যে না আমরা এখানে ফোর থেকে আবার আগের অবস্থানে নিয়ে আসবো অর্থাৎ মাউস পয়েন্টটা তো এখানে এখন এখানে যাই লিখি উপরে চলে যাবে এই অবস্থা থেকে আমরা কিভাবে আবার আগের অবস্থানে চলে যাব তো আগের অবস্থানে চলে যাওয়ার জন্য আবার এখানে চাপ দিব তাহলে আমরা এখন যা কিছু লিখবো সব নিচে চলে আসবে সব হচ্ছে যে আগের অর্থাৎ বিয়ের বরাবর লেখা যাবে এই হচ্ছে এতটুকু আলোচনা করা হলো এর পরবর্তীতে এখানে চলে যাই এখানে কি অপশন আছে এখানে ফন্ড সংক্রান্ত যত কথাবার্তা আছে এই যে ফন্টের যে সাইজ এই বিষয়গুলো অর্থাৎ এখান থেকেও আমরা সেই কাজগুলো করতে পারবো আমরা পিছনে যেগুলো করেছিলাম সেই কাজগুলো অর্থাৎ ওই একই কাজ এখান থেকেও আমরা করতে পারবো তো এই বিষয়টা নিয়ে আমরা পরে আবার কথা বলবো তো এখন তার মানে এখান থেকে আমরা অলরেডি আজকে এতটুকুই জানার চেষ্টা করলাম তো বন্ধুরা আমাদের সাথেই থাকুন পরবর্তীতে আমরা নতুন ভিডিও নিয়ে আসতেছি আমরা লেন্থ লেন্থ বাড়ালাম না কারণ হচ্ছে যে ধৈর্য হারা হয়ে যায় এই জন্য তো বন্ধুরা আমাদের সাথে থাকুন এবং পরবর্তী ভিডিও দেখুন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার